Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Shukriya darshak shota. Peace to be Banglai ri aijone. Aapna jara amadar unushthani hangsho gharan kursen. Aapna dheer shagotu janat chi. Shukriya darshak bhaiyo bhanera aapna janen. Ottundu gurutu punya akti bish hoye. इतिमध्य आलोचना शुरू कर से विषय एक जो आदर्श मुस्लिम करणीय बर्जन मुस्लिम अल्लाह और तर रसुल्लाउसल्लम के किस क्ज करते किसू क्या निषेध कर बर्जन करते करणीय बर्जन के जानते हैं पशापी आदर्श मुस्लिम हिसेबर जो किस अतरिक्त करणीय आतरिक्त बर्जन आजन आदर्श मुस्लिम से अतरिक्त करणीय बर्जन विषय आजकल आलोचनार माध्यम खुजे बेर कर इनशाल्लाह तला तई विषय आलोचनार्ज नहीं सुप्रिय दर्शक भाई बोन इतिम्य आल्ला रबुल आलमी साथ सम्पर्क क्षेत्र में एक आदर्श मुस्लिम करणीय दिकगल अपन दृष्टि आकर्षण कर रसुल्लाह सल्लाउसल्लम रतर सलातर बेपारे गुरुतारोप करते तदर्श मुस्लिम शुदू फरज और सुन्नत सलातर प्रति गुरुत देवें क्यों रात सलातर प्रति गुरुत देवें ना एम टी नय बर रात सलातर प्रति गुरुत देवें से क्षेत्र में रसुल्लाह सल्लाउसलम किस हादिस अपन सामने तुले दौरे सर्वशेष जी हादिस रसुल्लाह सल्लाउसलम सामने रही है से दृष्टि आकर्षण करब यह हादिस वर्णना करब्दुल्लाबन आमर रस रदी अल्लाह तलाह इबादत करत रिगे रत नाम आदाय करत सलाद आदाय करत फतारा रत नाम दिए बर्जन कर दिए सूतरा तार मत होना रसुल्लाह सल्लाउसलम यह हादिसर मध्य अब्दुल्लाबने अमरुल्लाह सदी अल्लाह तला के भाव दिक निर्देशना कर रतर सलाद शुदू एक रत आदाय कर लेथेष्ट जाए बेपारम नये बर रत सलाद के कंटिन्यू करते रत सलाद के बर्जन करा जा बर रत सलातर जी फजिलत रही है से उपलब्धि कर एक जो आदर्श मुस्लिम व्यक्ति रतर सलाद के नियमित करबें जदि से कम है আমরা গত পর্বে আপনাদেরকে এই কথা বলেছিলাম যে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে প্রিয় কাজ হচ্ছে ওই কাজ যে কাজ বান্দা নিয়মিত করে থাকে কন্টিনিউ করে থাকে এবং সেটা যদি কমও হয় আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে প্রিয় তাই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার রাতের সলাদকে নির্দিষ্ট করে নেবে কন্টিনিউ করার জন্য চেষ্টা করবে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এ কারণেই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তার রাতের সলাদকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন সই বোখারি এবং মুসলিম হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে আয়সার আদিল্লা তালহা বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে রাসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম রাতের সলাদকে আট রাকাতের মধ্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন রমদান রমদান ছাড়া অন্য সময়ে কখনও রাসুল্লাহ সাল্লাহসাল্লাম রাতের সলাদ আট রাকাতের বেশি আদায় করতেন না আট রাকাতের মধ্যে রাসুল সাল্লাহসাল্লাম নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন এখান থেকে বুঝে যায় রাতের সলাদকে কোনো ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট করে নেয় সেটি তার জন্য যাইজ রয়েছে তিনি নির্দিষ্ট করে নিতে পারেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম রাতের সলাদের ব্যাপারে যে কমন নির্দেশ দিয়েছেন যেটি সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে चेस्ट कर सुप्रिय दर्शक वायु बने पर पॉइंट आज के आलोचना आज के पर्व मध्य आनब से एक आदर्श मुस्लिम आदर्श मुस्लिम व्यक्ति अत्यंत सुंदर भाव एहसान साथ सलाद आदाय कर सलाद आदाय कर सबा मुस्लिम के सलाद आदाय कर निर्देश दे तई एक मुस्लिम व्यक्ति सलाद आदाय क्षेत्र में त्रुटि विच्छुति कख करना यटाई स्वाभाविक कथा किंतु आदर्श मुस्लिम व्यक्ति जख सल आदाय कर तक आदर्श मुस्लिम व्यक्ति एहसान साथ सुंदर भावे सलाद आदाय कर কয়েকটি পয়েন্ট আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে এক নম্বর যে বিষয়টি আমাদেরকে জানতে হবে সেটি হচ্ছে এই এহসানের সাথে সালাত আদায় করবে অর্থ কি এহসান শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 
কোন একটা কাজকে সৌন্দর্য মন্ডিত করা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা উত্তমভাবে আদায় করা কোন একটা কাজের মধ্যে যেভাবে করা দরকার সেভাবে সেটাকে সম্পন্ন করা এই অর্থগুলোতে এহসান শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকে এটি আল হাসানু এই শব্দ থেকে ডিরাইভড হয়েছে এহসান শব্দটি আল হুসনু আল হাসান তো উত্তম সুন্দর হাসানুল ওয়াজ সুন্দর চেহারার অধিকারী তাই কোন একটা কাজকে সুন্দর করা হচ্ছে যেভাবে ওই কাজটি করলে সৌন্দর্য মন্ডিত হবে ওই কাজটি সুশোভিত হবে ঠিক সেভাবে সেটাকে সম্পন্ন করা হচ্ছে এহসান এহসানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এটি দুটি অর্থ রয়েছে দুটি পরিভাষা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এহসানের রয়েছে এহসানের প্রথম পরিভাষা হচ্ছে আল এহসানুল আম কমন পরিভাষা অথবা মুস্তালাহুল আম বলা হয় তাকে যেটা কমন টার্মোলজি এহসানের জন্য সেটি হলো এহসান হচ্ছে কোন একজন ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করা তার উপর বদান্যত দেখানো তাকে সাহায্য সহযোগিতা করা এটাকে এহসান বলা হয় তাকে এহসানের কমন অর্থ এটি আল্লাহ হাবুল আলমিন কোরআনে করিমের মধ্যে বলেছেন সদ্ব্যবহারের এবং অনুগ্রহের এজন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন মিটিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করাকে কমন পরিভাষায় এহসান বলা হয়েছে এহসানের দ্বিতীয় আরেকটি খাস বা বিশেষ পরিভাষা রয়েছে যেটি ওলামায় কালাম ব্যবহার করেছেন সেটি হচ্ছে এহসান হচ্ছে প্রত্যেকটি কাজকে আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী পালন করা যেভাবে পালন করতে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে এহসান আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী সেই কাজটি করে থাকে সে হচ্ছে মহসেন তাকে বলা হয় তাকে মহসেন ইন আল্লাহ হাইবুল মহসিন আল্লাহ সুবান তালা পুরানি কারিমের মধ্যে বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন ইহেবুল মহসিনিন মহসিনিন যারা আছে যারা এহসান করে থাকেন তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন ভালোবাসেন অন্য আয়তের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ওমান আহসান উদ্দিন আসলাম মহসেন ওমান আহসান উদ্দিন তার চেয়ে উত্তম সুন্দর দিনের অধিকারী কে হতে পারে যে মিম্মান ইসলাম ওজাহুল্লাহ যে তার চেহারাকে আল্লাহ রাবুল আলমের সন্তুষ্টির জন্য অবনত করেছে সমর্পণ করেছে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে ও হুয়া মহসেন অথচ সে আল্লাহ নির্দেশের অনুসারী মহসেন মহসেন অর্থ আহল তফসিরগণ এখানে দুটি করেছে কেউ করেছেন যে সরাসরি আল্লাহ রাবুল আলমের মতিয়া আল্লাহ রাবুল আলমের আনুগত্যের অনুসারী আনুগত্য করে থাকেন আবার কেউ অর্থ করেছেন মহসেন বলতে এখানে মমিন বোঝানো হয়েছে যেহেতু ইমানের মধ্যে এসব কিছু অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এহসানের এই খাস পরিভাষাটি যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এহসান হচ্ছে মূলত যে এই কাজকে আল্লাহ রবুল আলমিন যেভাবে করতে বলেছেন তারা সুসল্লা ইসলাম যেভাবে করতে বলেছেন সেইভাবে সেই কাজটাকে সম্পন্ন করা হচ্ছে এহসানের খাস পরিভাষা এবং সেটাই নির্দেশ দিয়েছেন তাই এই কারণে আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লা উলিসাল্লাম হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন ইন্দাল্লাহ কাতে বা আলাই কুমুল এহসান আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের উপর এহসানকে ফরজ করে দিয়েছেন বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন তাহলে এহসানকে যেহেতু আল্লাহ রবুল আলমিন ফরজ করেছেন যখন তোমরা জবেহ করবে তাহলে উত্তম ভাবে জবেহ করবে হচ্ছে পদ্ধতিতে জবেহ করতে বলেছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে জবেহ করা হচ্ছে এহসান উজাবে জবের ক্ষেত্রে এহসান অনুসরণ করা জবের ক্ষেত্রে সুন্নার অনুসরণ করা তাই এহসানের খাস পরিবেশ হচ্ছে এটি সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাম হাদিসের মধ্যে আরেক প্রকার এহসানের কথা উল্লেখ করেছেন যেটি এহসানের পারিভাষিক অর্থ নয় বরং এটি এহসানের আরেকটি এহসান যেটি আল এহসানুল খাস একটি বিশেষ এহসান আর এটা হচ্ছে আদ্দার জেতুল অলিয়া মিনার দিন দিনের সর্বোচ্চ স্টেজ রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম হাদিসি জিবরির মধ্যে এটি আলোচনা করেছেন ও আখবের নিয়ে আনিল এহসান হাদিসি জিবরির মধ্যে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে জিবরির আমিন প্রশ্ন করলেন আখবের নিয়ে আনিল এহসান আমাকে এহসান সম্পর্কে আপনি সংবাদ দিন এহসান সম্পর্কে আমাকে বলুন এহসানের তথ্য কি পরিচয় কি সেই বিষয়টি আমার সামনে তুলে ধরুন তখন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বললেন এহসান হচ্ছে 
তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করবে এমন ভাবে ইবাদত করবে যে যে তুমি মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ রাবুল আলমকে দেখছো এই হাদিস থেকে এই ব্যাখ্যা নেওয়ার সুযোগ নেই যে কেউ কথা না বলেছে যে না তুমি আল্লাহকে দেখছো কারণ আল্লাহর বান্দা কোন অবস্থাতে এই পৃথিবীতে আল্লাহ রাবুল আলমকে দেখতে পাবে না তাই রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো বিরতির বিরতিতে যাচ্ছি একটু পরে ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতি থেকে আমরা বলতেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বিশেষ যে ইহসান যেটি দিনের সর্বোচ্চ গ্রেড বা সর্বোচ্চ স্টেজ সে বিষয়টির পরিচয় দিয়েছেন এভাবে তুমি আল্লাহ তালার ইবাদত করবে মনে হচ্ছে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো যদি তুমি আল্লাহকে না দেখো এমন অবস্থা যে তুমি আল্লাহকে দেখছো না তাহলে তুমি ইবাদত করবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাকে দেখছেন ঠিক এভাবে তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করবে এটাকেই মূলত এহসান বলা হয়েছে বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত করবে এমন ভাবে যে মনে হচ্ছে যেন বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনকে দেখছে তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই বাহাদুরের এক স্টেজ বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিকট লাভ করতে করতে এমন এক পর্যায়ে যাবে যখন বান্দা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের মোরা কাবা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পর্যবেক্ষণ মানে বান্দা প্রত্যক্ষ করবে বা উপলব্ধি করবে দুটি স্টেজ এটি হলো মোরা কাবাত উল্লাহিতে আয়লা প্রসঙ্গত একটি বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের সমাজের মধ্যে মোরা কাবার নিয়ে একটি বিভ্রান্তি রয়েছে আমাদের সমাজের একদল লোক মনে করে থাকেন বিশেষ করে যারা সুফি দর্শনে বিশ্বাসী তাদের ধারণা হচ্ছে মোরা কাবা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ধ্যান করা আল্লাহ রাবুল আলমিন জাত তার সত্তা নিয়ে ধ্যান করা হচ্ছে মোরা কাবা এটি বিশাল বিভ্রান্তি প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জাত সম্পর্কে কোনো তথ্য মানুষের কাছে নেই আল্লাহ রাবুল আলমিন জাত নিয়ে কোনো বিষয়ে আলোচনা করার কোনো বৈধতা নেই শুধুমাত্র আল্লাহ রাবুল আলমিন তার যে সেফাতগুলো খবর দিয়েছেন যে সেফাতগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনের মাধ্যমে অথবা তার রাসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন শুধুমাত্র সেই সেফাতগুলোই সম্পর্কে আমাদেরকে মানতে হবে বিশ্বাস করতে হবে শুধুমাত্র সেগুলোর কাইফিও তো আমাদের জানা নেই ধরনও আমাদের জানা নেই সুতরাং আল্লাহ রাবুল আলমিন জাত নিয়ে আলোচনা করার কোনো সুযোগ নেই দ্বিতীয় নম্বর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সুই হাদিসের মধ্যে নিষেধ করেছেন লাফাকি যে তোমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের জাত নিয়ে তার সত্তা নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিদর্শন নিয়ে তোমরা চিন্তা করো আল্লাহ রাবুল আলমিনের নিদর্শন নিয়ে যদি কোনো ব্যক্তি চিন্তা করে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি উপকৃত হবে সে ব্যক্তি সত্যিকার উপদেশ গ্রহণ করতে পারবে সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন ইন্নাফি খালকি আল্লাহর আলমিনের আয়াত নিদর্শন সুতরাং এই আসমান সৃষ্টি এই জমিন সৃষ্টি এই দিবারাতির যে পরিবর্তন বিবর্তন এই সব কিছুর মধ্যে আয়াতহীন নিদর্শন সমূহ রয়েছে লে উলিল আলব্যাব সত্যিকার বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য যাদের বুদ্ধি আছে জ্ঞান আছে বিবেক আছে তাদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সেখান থেকে তারা নিদর্শন নিবে তাই আল্লাহ রাবুল আলমিনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করতে হবে এই দান কোন অবস্থায় ইসলামে বৈধ নয় যে আল্লাহ রাবুল আলমিনের জাত নিয়ে দান করবে অথবা আল্লাহ রাবুল আলমের সত্তা নিয়ে কেউ ধ্যানে লিপ্ত হবে তাই এটাকে মোরাকাবা যারা বলছেন সেই যে দর্শন থেকে বলুন না কেন ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে মূলত এই ধরনের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না আদৌ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কখনো এই ধরনের কোনো মোরাকা বাবা ধ্যান করেছেন এটি শূন্যার মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়নি অনুরূপভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যাদেরকে রেখে গেছেন আমাদের কাছে যাদের মান হাজি রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কর্মনীতি আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন মা আনা আলহি আসাবিয়ের যে কর্মনীতি রয়েছে সেই কর্মনীতির পরিপন্থী হচ্ছে এই ধরনের দান তাই যদি কেউ মনে করেন যে এই ধরনের দান করা জায়জ রয়েছে তাহলে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন পথ ভ্রষ্টতার মধ্যে আছেন এটা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা এখানে আমরা বলতেছিলাম এহসান নিয়ে এহসানের এই বিশেষ সৃষ্টি হচ্ছে এই বাদত পালনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর বান্দা যখন এই বাদত পালন করবে তখন বান্দা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বান্দা এটা উপলব্ধি করবে যে এই বাদত পালনের ক্ষেত্রে একজন বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিনের পর্যবেক্ষণকে প্রত্যক্ষ করা তার এই বাদতকে সুন্দর করার জন্য অত্যন্ত সহায়ক তখন তার এই বাদত সত্যিকারভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সন্তুষ্টি নিমিত্ত হবে এবং একমাত্র খালেসভাবে 
নিরঙ্কুশ ভাবে একনিষ্ঠ আন্তরিকতার সাথে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টির জন্য হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই তাই বান্দা ইহসানের সাথে সুন্দরভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সালাত আদায় করবে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটি সেটি হলো এই আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সালাত আদায় করবে অত্যন্ত ভীত বিহবল চিত্তে প্রবল অনুরাগ নিয়ে সলাদকে যখন সুন্দর করতে চাই আমার সলাদটি সুন্দর হোক আমার সলাদটি ইহসান এর সাথে হোক তাহলে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি দ্বিতীয় এই পয়েন্টে তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে সুপ্রিয় দর্শক ভাই বোনেরা আমরা যখন সলাদ আদায় করব আমাদের সলাতের মধ্যে আমাদেরকে পরিপূর্ণ রূপে বিনয় অবনত হতে হবে পরিপূর্ণ রূপে আমাদের সলাতের মধ্যে আমাদেরকে ভীত বিহবল হতে হবে ভীত বিহবল চিত্ত বিগুলিত চিত্তে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে আমাদেরকে দাঁড়াতে হবে এবং সলাত আদায় করতে হবে এতে থাকবে প্রবল অনুরাগ আল্লাহ রাবুল আলমের প্রতি প্রবল ভালোবাসা যদি প্রবল ভালোবাসা এবং অনুরাগ থাকে তাহলে আল্লাহর বান্দা সত্যিকার আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে ঋণ অবনত হতে পারবে এবং নিজেকে সবচেয়ে নিচে আল্লাহ রাবুল আলমের মর্যাদা প্রদর্শন করে সবচেয়ে নিচে অবনমিত করতে পারবে সেটাই আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে ক্যারিমের মধ্যে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন সুরা আল মিনুনের এক এবং দুই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন নিশ্চয়তা দিয়ে ঘোষণা করছেন সফল হয়ে গিয়েছে আমরা জানি এটি মূলত পাস্ট ফর্মে ব্যবহার করা হয়েছে অতীতকালের বার দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আদৌ তো অতীতকালের বিষয় নয় এর কারণ একটাই যেহেতু কনফার্ম আল্লাহ রাবুল আলমিন বলছেন যে এই নির্দেশগুলো যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তাদের মধ্যে পাওয়া যায় এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি তারা সত্যিকারভাবে পালন করতে পারে তাহলে তারা সফল কাম হবে যারা তাদের সলাতের মধ্যে তাদের নামাজের মধ্যে তারা হাসুন বিনয় অবনত হয় সত্যিকার খুশু যাদের অন্তরের মধ্যে থাকবে তারাই সলাতের মধ্যে যদি তাদের খুশু আসে তারা সত্যিকার ভাবে সফলতা লাভ করবে সুপ্রিয় দর্শক বায়ু বোনেরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হচ্ছে সলাতে যেই প্রাণ সলাতের সত্যিকার প্রাণ হচ্ছে খুশু এবং খুদু সলাতের মধ্যে বান্দা সত্যিকার ভাবে আল্লাহ রাবুল আলমের সন্তুষ্টির জন্য তার খুশু এবং খুদুকে সলাতের মধ্যে নিয়ে আসবে খুদু হচ্ছে বিনয় বিনয় অবনত হওয়া আর খুশু হচ্ছে বিত বিহবল হওয়া খুশি এবং খুদু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে ওরা মাই কালাম বিভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন আহলু তাহকিক বিশুদ্ধ যে বক্তব্য দিয়েছেন তা হচ্ছে এই খুদু হচ্ছে তার সলাতের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ঠিক রসুল্লাহের সুন্না অনুযায়ী যথাযথভাবে অত্যন্ত নরমভাবে সেগুলোকে সঞ্চালন করা এবং সেগুলো সম্পন্ন করা যেভাবে রুকু করতে বলেছেন যেভাবে কিয়াম করতে বলেছেন যেভাবে কৌমা করতে বলেছেন রুকু থেকে দাঁড়াতে বলেছেন যেভাবে জেলসা করতে বলেছেন যেভাবে সিজদা থেকে বসতে বলেছেন যেভাবে সিজদা করতে বলেছেন ঠিক সেভাবে সেই কাজগুলো সম্পন্ন করা সেটা হচ্ছে মূলত সলাতের মধ্যে খুদু যেটা মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সেভাবে মানে একেবারে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সম্মানকে সামনে রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বরত্বকে সামনে রেখে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে সামনে বিনয়বনত করা এটাই হচ্ছে মূলত খুদু আর খুশু হচ্ছে অন্তরের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয় জাগ্রত করা এমন ভাবে ভয় জাগ্রত করা যে এই ভয়ে বান্দা সত্যিকার বিত বিহবল হয়ে তার অন্তর আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রতি অনুরাগে ভরপুর হয়ে যাবে ভালোবাসায় ভরপুর হয়ে যাবে এটা হচ্ছে খুশু আর বান্দা সত্যিকার খুশু যদি অর্জন করে থাকে তাহলে সে বান্দা সলাতের মধ্যে খুশু অর্জন করলেই সে সফলতা লাভ করবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের সুর আল মমিনের দ্বিতীয় আয়াতের মধ্যে এটি বলেছেন ঠিক একই কথাই মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরা আল মমিনের নয় নম্বর আয়াতের মধ্যেও সেটা বলেছেন সুরা আল মমিনের নয় নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন ওয়াল্লাদিন যে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যারা সত্যিকার সফলতা লাভ করতে পারবে এবং তাদের পরবর্তী আরেকটি পুরস্কার আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়াতের পরে বলেছেন দশ নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন যে উলা ইকা হুমুল ওয়ারেস সুনা যে এরাই হচ্ছে ওয়ারেস এরাই সত্যিকার জান্নাতুল ফের দাউসের ওয়ারিস হবে এই জন্য এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা তাদের নামাজ সমূহকে তাদের সলাত সমূহকে সত্যিকার ভাবে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবে যথাযথভাবে আদায় করবে যেভাবে আদায় করতে বলেছে সেভাবে আদায় করবে 
আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সেই নির্দেশই কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন অন্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন হ্যাঁ ফেজু আলাই সালাতির ওস্তা তোমরা তোমাদের নামাজ সমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করো এবং আর সলাতুল উস্তা মধ্যম সলাদকে বিশেষ করে তোমরা সংরক্ষণ করো তাই সলাদগুলোকে আমাদেরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে সলাদ এর কোনো ঘাটতি না হয় সংরক্ষণ করার অর্থ কি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেটি হচ্ছে সংরক্ষণ করতে আসলে কি বুঝায় সংরক্ষণ করার কথা হচ্ছে এই যখন আপনার কাছে কোনো একটা জিনিস কোনো ব্যক্তি দিয়েছে দেওয়ার পরে আপনাকে বলছে এই জিনিসটি সংরক্ষণ করেন দেখা গেল যে এর মধ্যে অনেক জিনিস আছে কিছু কিছু জিনিস হারিয়ে গেছে কিছু কিছু জিনিস ঘাটতি হয়ে গেছে কমে গেছে কিছু জিনিস মানে এর মধ্যে থেকে কোনো দিকে চলে গিয়েছে আপনি বলতে পারবেন না আপনি আসলে জিনিসটাকে সত্যিকারভাবে সংরক্ষণ করতে পারেননি বা সংরক্ষণ করেননি সলাদকে সংরক্ষণ করার অর্থ হচ্ছে এই সলাতের প্রত্যেকটি বিষয়ে সলাতের আর কান সলাতের রোখন সমূহ সলাতের ওয়াজিব সমূহ সলাতের সুন্নত সমূহ সলাতের মুস্তাহাব সমূহ সলাতের সত্যিকার সব দিকগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে কোনো অবস্থায় যাতে সলাতের কোনো বিষয় হারিয়ে না যায় এবং সলাতের মধ্যে কোনো কারণে যাতে করে ত্রুটি বা কমতি না হয় এটাই হচ্ছে সলাদকে সত্যিকারভাবে সংরক্ষণ করা আর একজন ইমানদার ব্যক্তি তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা তাদের সলাদগুলোকে সংরক্ষণ করবে সুপ্রিয় দর্শক এরপরে যে পয়েন্টটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তিনি যখন সলাদ আদায় করবেন তিনি কোন অবস্থাতেই তার সলাতের মধ্যে তিনি তাড়াহুড়া করবেন না তাকফিব করবেন না হালকা করবেন না দ্রুত করবেন না সলাত আদায় করছেন সেক্ষেত্রে অবজ্ঞা অবহেলা করে তাড়াহুড়ো করে দ্রুত করে সলাদকে তিনি বিনষ্ট করবেন না বরং চেষ্টা করবেন তার সলাদকে ধীরস্থিরভাবে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য যেভাবে ইতমি ইনায়নের সাথে রসুল্লাহ সাল্লা উলিউসাল্লাম সলাত আদায় করেছেন এই পয়েন্টের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি তার সলাতের মধ্যে এড়াতে দাল করবে এড়াতে দাল আর খ্যান সলাতের যে রোকনগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে একটা সমতা একটা ব্যালেন্স তৈরি করবে রুকু করছে এক মিনিট সিজদা করছে আধা মিনিট তারপরে কেয়াম করছে পাঁচ মিনিট এগুলোর মধ্যে কোনো ব্যালেন্স রক্ষা করে নাই তারা কুড়ো করে করছে না একজন আদর্শ মুসলিম ব্যক্তি সলাতের মধ্যে এড়াতে দাল করবে ঠিক অনুরূপভাবে এড়াতে দালের পাশাপাশি তিনি তোমা আনি না অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে একেবারে দৃঢ়তার সাথে সেই সলাতের বিধানগুলোকে রোকনগুলো এবং ওয়াজিবগুলোকে আদায় করবে সেখানে কোনো তাড়াহুড়ো করবে না সুপ্রিয় দর্শক আজকে তো আর আমাদের হাতে সময় নেই তাই আজকে এই বিষয়টি আর আলোচনা করতে পারলাম না আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ তারা আমাদের সাথে থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আপনারা ইনশাল্লাহ তারা সুস্থ থাকবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাদেরকে আগামী পর্বে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করার জন্য তফিক দান করুন ওয়া আখিরুদ্দা আহ্বানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত